ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് സിവിലിനും സി എസിനും ഒരു കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്തിനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നത് ഇതെന്താണ് സംഭവം ആദ്യം അത് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ റേഡിയോ വേവ്സ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈലിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എങ്ങനെയാണ് വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻസ് വഴി നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് പോകുന്ന കമ്പികൾ ആ അതുവഴി നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അപ്പം ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് ചോർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തിനൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻസിലൊക്കെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഡാറ്റ നമുക്ക് ചോർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന കുറേ മെറിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് ഉദ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വഴി നമ്മൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വഴി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എന്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആയത് അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈ രണ്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സീറോ വൺ ഫോം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കണ്ടീഷനും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ കണ്ടീഷനും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ അപ്പം ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഓൺ ആവുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് വഴി ഇനി ഈ കേബിളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായി പിന്നെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൊക്കെയാണ് ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയം ടു ഒപ്റ്റിക്കലി റെയറർ മീഡിയം ഒരു ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക്കലി റെയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ഓരോ ആംഗിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം വെയ്റ്റ് ആ ഇതൊരു ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് എൻ വൺ ഒപ്റ്റിക്കലി റെയറർ മീഡിയം ആണ് എൻ ടു ഈ ഗ്രേറ്റർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയം ആണ് എന്ത് എൻ വൺ എൻ വൺ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന് എപ്പോഴും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായിരിക്കണം നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഇൻഡിയ റിഫ്രക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എൻ വൺ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ലൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന് റെയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആങ്കിളിന് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയും ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആങ്കിൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അത് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ മീഡിയത്തിലെത്തും ഒരു കേസ് ഇനി ഈ ആങ്കിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രത്യേക ആങ്കിൾ ആകുമ്പം ഇത് എങ്ങോട്ട് വരും ഈ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരും വേറെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ആങ്കിൾ വ്യത്യാസം വന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും പിന്നെ ഒരു ഈ ഒരു ആങ്കി
ഇത് ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം അതിന് ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ആവുന്ന കേസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ സ്നേൽസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എൻ വൺ സൈൻ തീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു ഈ ആംഗിൾ അപ്പം എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി എൻ ടു സൈൻ നയൻറ്റി അപ്പോൾ തീറ്റ സി എഴുതാം എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ തീറ്റ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ദി ഡെൻസർ മീഡിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വിൽ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എവിടേക്ക് സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റെയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ദി ഡെൻസർ മീഡിയം ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഈ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മളെ കേബിൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആവും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആവുന്ന ലൈറ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകും ഇത് ഏതും ഇത് എൻ വണ്ണ് ഇത് എൻ ടു ഞാൻ വിചാരിക്കും രണ്ട് മീഡിയ ആണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മീഡിയ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ച് നമ്മളെ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അത് പിന്നെയും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി തിരിച്ച് പിന്നെ നമ്മളെ മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ 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 നമ്മളെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോർ ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ലൈറ്റിന് നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇന്നർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് കോർ എന്ന് പറയുക ഇന്നർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗ്ലാസിനെയാണ് കോർ എന്ന് പറയുക പിന്നെ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും അടുത്തതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ് ഉള്ള ഒരു റെയർ മീഡിയ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തുണ്ടാവും ക്ലാഡിങ് ഉണ്ടാവും കോറും ക്ലാഡിങ് കൂടെ നമ്മൾ എന്തായി ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറായി പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതും അതേപോലത്തെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കാണുമ്പോൾ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ കവറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനെയാണ് ഷീത്ത് വരെ കോഡ് കോറ് ക്ലാരിങ് ഓർ ഷീത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറാണ് എന്ത് ഷീത്ത് ഷീത്ത് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീത്ത് ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ കോറ് ക്ലാഡിങ് അപ്പം ഈ ക്ലോ കോഡും സോറി കോറും ക്ലാഡിങ് കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻറ്റില്ലേ അതിനാണ് ഇൻ്റർഫേസ് കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് മൾട്ടി മോഡ് ആൻഡ്
ഇപ്പോൾ അതായത് എൻ വൺ എൻ വൺ ആണ് കൂടുതൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ എൻ ടു എൻ ടുവിന് കുറച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതായത് ദൻ വണ്ണ് ദൻ ടു ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോമിൽ ആകണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോമിലാണ് ഇതുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ ഇതിന് ഇതിൽ ഈ ഫൈബറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് അതായത് ഇത് കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ കേസിൽ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൻ്റെ കേസിൽ കോർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് സ്ലൈ വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ കോർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ ദാറ്റ് ദി ഓൺലി വൺ ഗൈഡ് ഓൾ വൺ ഒരു ഇതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ വൺ മോഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഗൈഡഡ് ത്രൂ ദി ഫൈബർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫൈബർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫൈബർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പ്ലൈസിങ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ ലൈറ്റ് കോറാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അത്രയും ഡയറക്ഷൻ യൂണിഫോം ഇത് വരുന്ന ലൈറ്റ് വന്ന് ലേസർ ആയി ഇതിന് സോഴ്സ് ആയിട്ട് അധികവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ലാർജ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എത്ര അറിയോ ത്രീ ജിഗാ ഹേർട്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആണ് എന്ത് ബാൻഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്മേറ്റ് അതുപോലെ ഇൻ്റർ മോഡൽ പൾസ് ബ്രോഡനിങ് എഫക്റ്റ് ഇതിൽ ഇല്ല അതായത് ഈ കോറ് ഡയമീറ്റർ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് പൾസ് ബ്രോഡൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്ക് അവേ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഇത് ഇൻ്റർ മോഡൽ പൾസ് ബ്രോഡനിങ് എഫക്റ്റും ഇതിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ഓർഡർ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി കപ്പിൾ ലൈറ്റ് സ്മോൾ കോർ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ലൈറ്റ്സ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ലേസർ സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും ദിസ് ഇൻഫോ ദിസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ഹൈ റേറ്റ് വിറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇത് ടെറസ്ട്രിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതേപോലെ സബ്മറൈൻ കേബിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മൾട്ടി മോഡ് എന്താ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് സിംഗിൾ മോഡിൻ്റെ കേസിൽ കോ ഡയമീറ്റർ ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലും അതായത് ക്ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് സോ ഇവിടെ ഹെഡിങ് എഴുതിയത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഇത് സിംഗിൾ മോഡാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സിംഗിൾ മോഡെന്നാണ് പക്ഷേ എഴുതിയപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സിംഗിൾ മോഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോറി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മൾട്ടി മോഡ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മൾട്ടി മോഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന്
ത്രീ ജിഗാ ഹേഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് മെഗാ ഹേഡ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേഡ്സിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറവാണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഓ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് മൾട്ടി മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് പിന്നെ കൊറേ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു യൂസ് ഉള്ളതും കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ സ്പ്ലൈസിങ് സ്പ്ലൈസിങ് ഈസി സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഫൈബർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഞാൻ സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്പ്ലൈസിങ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഈസിയാണ് കോ ഡയമീറ്റർ കുറച്ചും കൂടി വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പ്ലൈസിങ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഈസിയർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താ കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെത് എൻ വൺ ഇത് എൻ ടു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഏതാ എൻ വൺ എൻ ടു തമ്മിൽ അത്ര വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നേരത്തെ അത്ര വേരിയേഷൻ എൻ വണ്ണും എൻ ടു തമ്മിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് നല്ലതും മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അയച്ചു തരാം ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് സിവിലുകാർക്കാണ് സി എസ് ആർക്ക് ഒരു മോസ്മോസ് ഇല്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്താണെന്നു നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലേസർ ഇല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് തീരാറായി വേഗം വേഗം തീരും ഇനി പോർഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് വൺ വീക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ തീർക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു